നിങ്ങളീ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല സത്യം 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 മാത്രമാണ് ഇതനുഭവിച്ച സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റ ആഘാതം പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് എന്നാലും ശ്രമിക്കാം ഹലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൈ നെയിം ഇസ് ലക്ഷ്മി മെൻ ഓൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് ടു സംതിങ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബിറ്റാക്കി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ നദർ വ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ എംബാരസിങ് സ്റ്റോറീസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടോപ്പ് ക്രിഞ്ച് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ടോപ്പ് ക്രിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരെണ്ണമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് അധികമുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദിസ് വീഡിയോ ആസ്പിരിൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മരുന്നിന് എനിക്ക് കണ്ണ് കഷ്ടി കണ്ടുകൂടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ മരുന്നാണത് അമ്മ ഓഫീസിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല തലവേദന കിടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പെരണോളൊന്നും കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞാൽ ആസ്പിരിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആസ്പിരിൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു ഹലോ അമ്മ തലവേദനയ്ക്കുള്ള വല്ല മരുന്നിരിക്കണ്ടേ അവിടെ ഹലോ ചിഞ്ചു തലവേദനയ്ക്ക് ആസ്പിരിൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോണെ അത് എഫർവെസെന്റാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ എനിക്കിത് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് എന്തെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ഞാൻ കുറെ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ചു വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചപ്പോൾ ഈ ജന്തു ഉണ്ടല്ലോ തൊണ്ടയിലിരുന്ന് പതുക്കെ 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 ഇരുന്ന് അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണില്ല പിന്നെ അവസാനം ഞാനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കുറെ ആനയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ പോലെ അത്രയും വലുപ്പത്തെ ഒരു ചോറെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് പോയത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ത്രോട്ട് പെയിനും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാരെങ്കിലും വിഴുങ്ങും ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ല എനിക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് മിക്ക മിക്ക പിള്ളേരും പിക്ക് ഈറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ ഒക്കെ പ്രായം കാണുന്ന സ്ത്രീ അപ്പോൾ തന്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ പഴം തരട്ടെ പഴം തിന്നാൻ തരട്ടെ ബനാന എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ തന്മി ഒന്നും കഴിക്കില്ല തന്മയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല തന്മി വല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വൃത്തിയായിട്ടവൾ എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ രണ്ട് പഴം ഇരുന്നിരിപ്പിലാതുന്നു സാധാരണ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണ പരിപാടി എൻ്റെ അമ്മയുടെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി രക്ഷിക്കലാണ് സ്ഥിരം പതിവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമാത്തവർ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ പോയി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കും എന്താ ചെയ്യണേ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കാലത്ത് എൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വാട്സാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റാ പിന്നെ അവളുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൺഫേം യുവർ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് അതായത് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഏ ഓർഡർ തന്നെ പിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു അങ്കിളോ ഒരു ആൻറ്റിയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതായത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു മന്ത്രം വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്നൊന്നും സ്കൂട്ടാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്കിള് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വരണ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും പറഞ്ഞു അതെ അയാൾ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ പെട്ടെന്നൊന്നും പോകില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിക്കുകയാണ് നീ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പം മുപ്പര് ഈ അങ്കിള് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഓസ്കാർ അഭിനയം വന്ന പാടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൂപ്പർക്ക് വിശ്വാസമായി അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണെന്ന് ഓട്ടനെ തന്നെ കേട്ട പതി കേൾക്കാത്ത പതി എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ല ഇത് ആരാ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആരായി നല്ല പരിപാടിയല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ
വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഉള്ളിൽ കുറ്റബോധം അയ്യോ അമ്മ കണ്ട അമ്മ അമ്മ എന്ത് പറയും ചീത്ത പറയും അയ്യോ പ്രശ്നമായല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബുദ്ധിമതിയായി ഞാൻ ആ വെട്ടിയതുണ്ടല്ലോ അതെ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി അതായത് പഴനി പോയിട്ട് മൊട്ട അടിച്ച പോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്നു തൻവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് എന്തോ മീറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തോ അർജൻറ്റ് സംഭവം എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേണം കൊണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡും ആണ് നേഴ്സും ആണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹേയ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഐ മൻ അഡൽ എനിക്ക് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏഴ് മണിക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ നാല് മണിക്ക് അലാം വെച്ച് എനിക്ക് യൂണിഫോം നോക്കുന്നു സ്കൂൾ ബാഗ് നോക്കുന്നു സ്കൂൾ ബാഗ് നോക്കുന്നു യൂണിഫോം നോക്കുന്നു ലഞ്ച് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് നോക്കുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു റെഡി ആവുന്നു തന്മീനെ റെഡി ആക്കുന്നു ഒരു ക്യാബ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ ക്യാബിൽ താളോട് ഐ മീൻ സോറി ക്യാബിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അമ്മ അച്ഛമ്മ വല്യമ്മമാർ റിലേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ദുബായിലുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ബ്ലസ്സിങ്സ് ഒക്കെ ആശ്രമത ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്നു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് തന്മീന് ഇങ്ങനെ തന്മീടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് ബായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിഷമ വിഷമൊക്കെ അവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു തോന്നു ഇന്നല്ല ക്ലാസ് നാളെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് ഏ അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർത്തി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ എപ്പം കണ്ടാലും തന്മി എന്നോട് ചോദിക്കും അവൾ കുട്ടികൾ എന്നല്ല പറയാം കുട്ടിമാർ എന്നാണ് പറയുക ഭയങ്കര മലയാളം അപ്പോൾ പറയാം കുട്ടിമാർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പേരൻസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചെയ്യുക കുട്ടിമാരെ ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മമാർ കുട്ടിമാരെ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കും അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ വീഡിയോ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഓഫ് ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഡോണ്ട് ഫീൽ എംബാരസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നല്ല ചിരിയാട്ടോ അതായത് ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറീസ് എൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡു കമൻറ്റ് ബിലോ ദിസ് വീഡിയോ ഞാനും ഒന്ന് ചിരിക്കട്ടെ ഏ അപ്പോൾ അത്ര തിന്നടി അവിടെ നിനക്ക് രണ്ട് പഴം തിന്നാലേ തിന്നടി തിന്നെ തിന്നെ